突然跑西山去了。今天中午梦见玄真了，他被雨淋了，说冷，我就来看看他嘛。看清楚了吗？是男是女？没看清，穿着雨衣。轩哥，我能问您个问题吗？有没有什么特别的因素会让您觉得危险临近啊？我就是觉得心里慌慌的。玄真出事那会儿，心里也是慌慌的。那您再好好回想一下，您这个慌慌的源头是什么？我是指念梅。当年，玄真出事的时候是十八岁，现在念梅也十八岁了。而且，而且，这种事情一句话两句话怎么讲得清楚嘛？您最近有没有见到什么让您不舒服的人呢？我现在看谁都不舒服。别问话了，徐师傅打你了，再问。师傅，我有个直觉。说直觉，玄真目前的那个胸针，按他的受损程度，明显时间不会很久。也就是说，很有可能是。玄师傅见到的那个人的，很有可能是个女的。朱胜辉视频里边也出现了一个女人。八角亭卷宗里那个证人也说，他当时看到的那个人是个女的。这个小师傅说的没错，啊。凶手应该就是同一个人。他陷害了玄真，现在又惦记上了念梅。队长，你看要不要考虑两个案子并案？并我连吧哎，局长，我在办公室呢。啊，知道了。面面调查的申请没有批准，理由是证据不足。局的意思是让我们集中精力拿下四条线。
，珍珠啊，你有没有男朋友啊？差不多也该成个家了吧？其实你哥特别挂念你，觉得你啊一个人在外面打拼挺不容易的。深圳买房了吗？没有。嫂子，帮我拿一下调料吧。哎。租房贵不贵啊？还行。那你平时工作忙不忙呀？分季节，忙的时候特别忙。选这个果，你能不能不和我睡一张床？为什么呀？行，我打地铺。嗯。哎，这个孩子，你哎，你怎么你怎么这样跟姑姑说话的呀？我说他啊，你不要介意啊，没事儿。那就，那就真的没希望了。主要是四幺七案子，现在在少五，影响力太大。我不管什么四幺七的案子，我要的是害玄真的凶手。十九年了，袁飞，你对你自己能交代得过去吗？你对得起这个家吗？十九年了，大哥，你一直是认为，玄真的案子没破，是我对不起玄家。你也知道，我因为跟玄敏的关系退出了玄真的专案组。即便当年我不退出，我当年也是一个刚进警队的小警察。你不跟我跟我找借口。听玄敏说，玄珠回来了。啊。喂。头，天海从进医院了，你最好来一趟。我知道了。你长得这么好看，为什么他们都说你长得不好看？好不好看有标准吗？你也不只是好看，对吗？什么意思啊？好不好看只是外表，内心的样子才是一个人真正的样子。每个人看人的标准不一样，就好像有的时候，你喜欢一个人就是喜欢，哪怕别人不喜欢。我也是这么想的。嗯，坐好的。珍珠，吃饭了，我不饿，我出去逛逛，吃点吧，你们吃吧。聂梅，吃饭你干嘛去、啊？你自己说要和玄珠姑姑处好关系的，我带你逛。你好，麻烦问一下，田海鹏的病床是在哪一个？您是病人家属吗？哦，六二四床。这个，好，谢谢。嗯、田老师，你们是
，找一下田老师。田老师你好。真的什么都不知道，警察同志。最近他不知道是怎么了，不是发烧就说胡话，半夜一惊一乍的。说什么胡话？我听不清啊，他好像是受了什么惊吓了。是我，我问他，他不说呀。阿姨，这样我们要问一下田老师一些事情，你先配合一下我们，出去一下，我们问一些事情。警察同志啊，我跟你说，我们家海鹏真是个老实人。对，没说他不是老实人。我跟你说，他胆子很小的，他是不会做什么坏事的呀。没有没有，我们了解一下情况而已。哎，别担心别担心。哎，海鹏，我什么都没问，你怎么说不知道？我现在问你，你必须如实回答我。聂梅，你跟踪过吗？有人跟踪我，他要杀了我谁跟踪你？谁要杀你？男的女的？看清了吗？穆哥失踪了，你知道他去哪儿了吗我爸妈总说这些都是垃圾食品，你也这样觉得？当然不了，老外不是都吃这些吗？那你不也没吃吗？我不喜欢吃。我去接个电话。嗯。喂。师叔，你能告诉我为什么吗？不是已经讲得很清楚了吗？你是故意的，想把我推开。你想太多了。贱人啊！哎，干嘛呢？哎，别说！哎，你也配吃这个？你配吗？我让你配吃这个吗？好吃不？你也配吃这个？快放手！啊！哎、你要干什么？你们干什么你？麻烦你帮我报一下警，好，去洗洗吧。张婷，你见过他们吗？
从之前来过店里吗？这完全没印象啊。麻烦您帮我们把视频拷贝一下，还有麻烦您二位跟我去所里调查一下。监控都拍到了，你们抵赖有什么用啊？真的是他先泼的我的，你干什么？人家先泼你啊？同志。我真的不知道你们两个。哎，同志，同志，哎，警察，警察，同志，同志，同志，同志，同志，同志，同志，同志，同志，你砸了我的裤子，我还没找你算账呢，同志，放手啊，放手啊，他妈冷静点，兄弟，冷静个屁呀，搞成这个样子，你们管不管？啰嗦完了吗？冷静管子了，你们两个可以先出去了。想住手啊？听说你回来了，姐夫。妹妹，自己回家可以吗？嗯，我跟他一起。走吧。再敢让人骚扰我们家念梅，我就豁出我这条命，我也饶不过你们全家。你还敢来威胁我们？应该是我们去找你偿命才对。好，找上门来是吧？行了，你有本事你过来呀、啊！我我先生先生先生，我告诉你，你要敢进来，我他妈拍死你，信不信？老张，你别吵了，老张。别了，别了，不要吵了，不要吵了，什么情况？是就他是吧？对，带走，走，你也跟我们走一趟。王八蛋！行了，别送了，回去啊，好好劝劝他，都这么大人了，走了啊。拍个片子吧，不用。你是铁了心要把我这个队长折腾没了是吧？没了活该，你们都活该。你脑子进水了吧？你脑子还进屎了呢！别长撑着了，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。上成这个，来，你先你先过来，你先过来，来。哎呀呀呀！还是去拍个片子吧。没事，没大事。别，骨头的事儿，别太轻视了。万一是骨裂啥的呢？是。你不能说就好了。哪里呀、啊？这儿。下面来，下面来。这儿。下面来。这儿。哎呦！哎，小飞，你先回去吧。哪儿啊？这儿。这儿。到底怎么回事？啊？出去说。爸，你没事了吧？啊。你没事吧，念梅？没事
，怎么回事？玄良，怀疑快餐店的两个小混子跟朱文生有关系。从派出所出去，晚上跑到任家家，跟人干起来了。那朱胜辉的案子跟这事有关系吗？你也知道这事了。都上新闻了，我看新闻呀。回来待几天？不知道，看老太身体状况吧。马老念叨你。你问我姐还好吧？好着呢。我姐还没有放弃。我们俩是不抛弃，也不放弃这事儿。也难怪吧，家里只有念梅这一个孩子。其实你们可以试试人工试管，现在技术都非常成熟的。试一次就够了，大人真受不了。你呢？结婚了吗？没有。我还想有几个问题想问你。问我。关于什么？关于玄真的。难道你还在调查哎，师傅，微辣的。哎，师傅，为什么他这个八角亭只有六个角，但是叫八角亭呢？老年间就是八个角，连年打仗，毁了剑，见了毁，也不知道啥时候就改成六个角了。也好，话不咱没解。你这操的什么心啊？没得问了是吗？我问你，如果十九年前的八角亭案和现在的四幺七案放在一起，如果凶手是同一个人，最关键的地方是什么？同一个人。董基隐藏了十九年，再次出现，动机是什么珍珠啊，放心吧，不会再出生死的状况。走，奶奶，我走了跟我来接你。好
。喂。贾梅姐。啊，我是。你回来了，高飞，天还碰怎么样？哎，他身体情况基本都稳定下来了，就是老睡觉。睡觉啊？嗯，我怀疑他是不是心虚、啊？你去他们学校宿舍再看一下吧。哎，老齐，哎，跟我出去一下呗。哎，来了。老师平时都是一个人。啊，是的。有没有熟悉的朋友经常来找他？呃，没有什么印象。四月十七号，聂梅和木哥离开学校是几点？他们是一起的吗？不大记得了。能记多少说多少。应该不是一起。你几点离开学校的？我六点半离开学校的。这个问题你们问过我。再问一遍。你也好，再确认一下。聂梅和木哥发生争执，具体原因细节你究竟知道多少？四月十七日，你六点半离开学校。当天到底有没有再见到聂梅？有没有？四月十七号晚上。跟踪聂梅的人就是我。那我走了，你要有什么事的话，给我打电话。嗯，拜拜，拜拜。记得给我打电话。那天，我在我父母家吃饭。接到也没爸爸的电话。嗯，你干嘛去啊？吃饭不吃？喂。哎，钱老师你好，我是聂梅的爸爸。啊。哎，你好，有什么事儿吗？聂梅爸爸从前。没有给我打过电话。当他问我说：“说要最近跟聂梅要好同学的电话的时候，我就感觉
也没原是出什么事儿。电话挂了之后，我就赶紧给米格打电话。也一直没有人接，因为爸爸平时看得很紧的，也没，也都是早早的回家。我放心不下，所以我说出去找找。吃啊！爸，我出去一趟啊。我知道那段时间你也没跟木哥走的比较近，但其实我挺担心这事儿的。担心什么？其实木格不是表面上看起来那么简单的女孩。从上高一开始，我就发现她的社会关系有些复杂。她爸爸经常不在家，母亲比较溺爱，也疏于管教。但是聂梅呢，父母保护她保护的很好，但是可能心智。不太成熟，我担心念梅会受到木格的影响。木格失踪以后，跟你联系过吗？你到底去哪儿找他们？米提浩斯。的监控没有你的身影啊，确定吗？我走的是后门，我父母家就在那附近，而且我每次从学校回家都会经过那条巷子，所以那里我比较熟悉。领导，哎，领导，何队，咱们进去说吧。那天，我把四月十七号夜里发生的所有的事儿，全部告诉给这个年轻的检测同志了。说，后门有人进来，你怎么不说呀？后门，也没人问我呀。真的？后门是谁都能进的吗？那当然不是了。后面送的员工呀，或者是弄酒呀，什么进来了。哈哈，这几个摄像头是咋回事啊？挨了就坏，挨了就坏。你说我们大老爷跑过来做生意是吧？你说后面全送的员工怎么没必要？你还有理啊？安个高分辨率的摄像头能亏死你？领导说的对，领导说的对。小路，过来，过来，过来，让工程部的赶紧把这几个修了，看见吗？我刚想说，去劝他们早点回家。这时候朱胜辉出现了。
能不能别再跟着我了？你没事吧，爸？啊，那个人是谁啊？你跑什么呀？去哪了？回宿舍了。几点钟回的宿舍？嗯，十点多吧。有人看见吗？嗯，宿舍是有宿管的，但是宿管不管老师。你们不会怀疑说？我杀了朱成辉吧？聂美的照片怎么在你的宿舍出现了？你们别误会我，我我真的没有对聂美做任何事情。照片是在你宿舍里拍的吧？那些照片，嗯，可以说是。我对聂梅的欣赏，或者说，是我对美好事物的倾慕之情。是他主动要求我给他拍照片的。田老师，聂梅，有事吗？田老师，我看了您微博上发的那些照片，我觉得很美。谢谢你这么认为。您能为我拍些照片吗？可能不大方便。我就是业余爱好，平时拍拍风景什么的。明白了。那好。聂梅。宿舍找我。虽然我答应了念梅，但我还是有一些担心，因为，因为什么呀？现在的年轻女孩，心思其实挺难琢磨的。每一天早上，妈妈都会给我准备好一切：穿什么样的衣服，两颗白煮蛋，大米红枣粥或是小米青菜粥，一碟开胃小菜，然后就像监狱里的警察一样盯着我吃完，不管我到底能不能吃下。其实我很想对他说
这样的早餐，我早就吃腻了。而爸爸也是数年如一日，早早等候在院子里，推着自行车，远远的看我把早餐吃完，他就可以送我去学校。这是雷打不动的必须。其实我很想对他说，请给我自由。你知道吗？我在像你这么大的时候，身边有两个最大的敌人，你猜是谁？我的父母。我想，每一个孩子在自我意识形成之前，都会把自己的心。钱老我该回去了。我其实是想帮他的，我我，哪怕就是一个能够让他说说心里话的人。对不起，我说远了。那个时候放学晚，特别是晚自习之后，聂梅的爸爸基本都会来接他的。但因为这个事情，聂梅觉得在同学之间很没有面子，所以，我跟他爸爸谈过一次。我说，孩子长大了，应该多给他一些空间，一些自由。但是，当他爸爸真的不来接他了，我反而开始担心了。放心里，你们怎么都这样？叶梅，我不听，你别再跟着我了。后来你梅走了，我往回走，我就感觉有人在跟踪我。将我囚禁，明媚恐惧阴霾。